بعد تنزيل برنامج تخطيط للدماغ والأعصاب ممكن إنه ناخد تخطيط الأعصاب من الأيقونة اللي على سطح المكتب ونفتحها في البدء بال... بالعمل على برنامج تخطيط الأعصاب على جهاز نيوروميب ميكرو أو نيوروميب إي إم جي طبعا نختار أول شيء نيو إكزام نوقف الصوت شوي ال 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 الشيء الوحيد اللي هو إجباري في تعريف المريض هو اسم المريض اللي ما هو ممكن إنه يلمحها باقي المعلومات ممكن تكون أوبشن ممكن نحط مريض لا على التعيين و ونحدد جنسه وتاريخ ولادته ومن ثم ننتقل للمرحلة التالية اللي هو بهالمرحلة البرنامج راح يتحرف على الجهاز اللي موجود عندنا واللي لازم يكون معرف بالبرنامج لتعريف برامج التخطيط الموجودة الـ M هاي للموتور كوندكشن فيلوسيتي سنسوري كوندكشن فيلوسيتي موجة F wave ترانسكرانيال ماجنتيك ستيموليشن بيحتاج لجهاز ترانسكرانيال ماجنتيك واللي هو إذا كان متوفر يمكن تخطيط الأعصاب عن طريق التنبيه المغناطيسي بدل التنبيه الكهربائي إتش ريفلكس موجة إتش ريفلكس بتنعمل من الساق لرؤية منعكس إتش اللي هو بيعطي دلالة عن النقاع الشوكي وجزء الدماغ موتور إنشينج يستعمل هذا التطبيق لأخذ عدة تنبيهات في عدة أماكن متتالية لتحديد مكان الانضغاط العصبي والسنسوري إنشينج كمان نفس الأمر بس للأعصاب الحسية بعدين تخطيط العضلات اللي هو ريبيتيتيف ستيموليشن واللي هو التنبيه المتكرر اللي بيعطي الوهن العضلي الكوانتيتيف اي ام جي الاي ام جي النوعي والتخطيط بالابره للماكرو اي ام جي والسنجل فايبر وسنجل ستيموليشن سنجل فايبر جيتر ستيموليشن التطبيق الثاني هو بلينك ريفلكس لإعطاء المعاكس الأعمى والجالفينيك سكين ريسبونس كمان تطبيق آخر التطبيقات اللي التالية هي لتطبيقات جوجل تنسل ممكن إضافة أي أيقونة أو إخفاء بهذا بهذه الواجهة